Привет, привет, мои хорошие. У нас сегодня будет день вареников с картошкой. У нас тут мы это прошлый раз делали и варили последний, и не хватило. Там чуть-чуть прям оставалось, Таня ко мне подходит, мам, я еще хочу. Я говорю, больше нету, надо лепить. И сегодня будем лепить. Я что-то достала, это картошка махом прорастает, поэтому надо будет купить сейчас картошку, надо будет купить лук, надо съездить в Озон, получить молоко. Молоко угу. пришло. И вот лук. Мне нравится, когда вареники делаешь, нравится их это с лучком сверху обжаренным посыпать. А ты то когда я заготовки делала, это лука, да, полностью, да, все упустила. Да, радость моя, все полностью упустила. Потому это, что мы делали заготовку. Было. Я сделала заготовку себе лука, а рома делать и в теле. Мне плохо стало. И, ну, сами я вам рассказывала, температура мне вообще плохо было. И рома, чтобы фарш не пропал, вот этого они сами делали. Угу. Ну, мы котлы так сделали, пару протвиней, и получается все остальное. И в теле. И в теле. Вот. И тефтели. И лук, который я делала для заготовки, я зажаривала прям много, они его истратили. Ну, поэтому надо будет купить сейчас, я говорю, что лук, картошку и молоко получить надо будет. И сегодня я говорю, достала уже это, раскатку. А мне тут знаешь, что написали в комментариях? Оксан говорит, сделала видео про свои гаджеты, про все кухонные. Ух ты! Ох, у нас их много. Это ж все застанет, тут кухню заставим все. Здесь кухню заставим. Да, у нас на самом деле... Я такой любитель кухонных помощников, девчонки. Ну, как-то надо заморочиться, прям показать. Может быть, или уже учитывая того, что... Ну, зная, что вот это видео сделать, например, ну, вот готовишь, ну, например, с тестом вот сейчас, mm -hmm. ее показать. Потом, например, мы там манты делали, можно было показать пароварку, вот одну, вторую. У нас две пароварки, одна Бориковская, а одна, я не помню, как она называется, фирма, вот эта новая. Слушай, можно все гаджеты показать, когда будем переезжать уже. Мне кажется, тогда можно показать. А, ну Когда типа будем складывать. Да, или распаковываться, или запаковываться. Ой, я в этом так сомневаюсь. Обычно, как мы собираемся в дорогу? Ну да. Это же вообще вот такой день, и не получается. Это может быть и у людей, и у других какие-то, знаешь, есть люди более организованные. Или когда у тебя... Вот если бы у меня не было детей... Я бы себе спокойно написала список и действовала бы по этому списку. Так, а чего ты, ты а... сидишь, пьешь, а я? Да. А я когда у тебя э, шестеро детей, не, не получается составить все, что было все по плану. Потому что, например, ты пошел гулять, там свалился, и надо ехать в больницу. И все, что ты запланировал себе, вот это, грубо говоря, на день, ну, у тебя все, все, у тебя все, все, уже все пошло не по плану. Потом ты, ну, а как у нас, я вот э, в дорогу тоже собираюсь, собираешься, потом одно что-то пошло, по, 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 там, то колесо, хопа, и проткнули колесо. И полдня ты потерял с этим колесом. Ты его пока поехал, пока его там отбортировали, пока его сделали, а, и, и вот такие форс-мажоры какие-то, и как с детьми тоже. Ну, не знаю, у нас не получается. У нас да. каждый раз, как только мы собираемся, у нас все происходит. Либо надо, как нормальные люди, планировать там за две недели. Ну, планы тоже две недели, это все понятно, но сама знаешь, что может быть так, что что-то произойдет, и все планы пошли по... Я даже не представляю. Опять же, когда ты будешь собираться, да, ты берешь коробки, там где-то у тебя минутка есть, ты хоп, бегом засунул, куда-то это, не всегда камеру включишь. Угу. Не всегда. Да, на распаковке уже там. А на угу. распаковке, знаешь, как будет распаковка? Я тебе расскажу. Это все притащится в, одно, в огромных коробках. Это все будет стоять в коробках. Это дай бог, чтобы по уму подписать каждую коробку, например, один, и в тетрадке в блокнот написать, что в коробку один ты положил вот это, вот это, вот это и вот это. Потому ну, что когда может, тебе надо может, будет потом искать... Может, наклеечки, как на фарш. Мясорубка. Ну, это представь, там, где всякие мелочи кладутся и так далее. 
Ой, я как вспомню этот переезд. Аллилуйя. Это потом целая куча коробок. А ты переезжаешь, там же новые какие-то каждодневные. Еще и шкафов там нет. Там переезжать надо, надо сначала шкафы, наверное, сделать. Ну да. Либо это все будет стоять в коробках. Не, ну это вообще будет караул тогда. Потом, пока ты это все сделаешь, шкафы, а шкафы сделаешь, я не знаю, надо будет как-то приехать и хотя бы сходить, прицениться, понимать, сколько. Дорого. Ну, мне тоже кажется, что я это сейчас, так на кухню, считаю, вот, этот, вот эта кухня еще надо здесь доделать, шкаф сделать. И то, что мы хотим в коридоре, вот этот весь в длину, а там сколько длина, там метров семь, угу. полностью шкафами сделать. И там метров семь тоже. Ну, я так думаю, минимум полмиллиона. Минимум. Мне так кажется, это прям самый минимум полмиллиона. Вот. Поэтому я вообще даже себе не представляю. А полмиллиона это что это? Продаж дом. Продаж дома. Продаешь дом. Покупаешь мебель. Покупаешь мебель. Квартиры. Квартиры. Ну а да. по-другому, а как ты по-другому? Не, ну давай где-то тут, да только пойти где-то, я не знаю, почку сдать и полмиллиона сразу поиметь. Да. По-другому никак. Почку не сдать. Никому не нужна. Хотя почки у нас здоровые. Пока еще были. У тебя здоровые почки? Может, твою почку сдадим? Так смотрит. А моя как, тоже никому не нужна. Если твоя не нужна, то моя тем более. Мою скажи только на ливер можно, да? Папа, что ты А Посмотри на Геру, она такая, что вы там вообще обсуждаете? Так, ну в общем, идея неплохая, мне так кажется. Пока вы тут лепите этим варенички, я там катаюсь в городе. Постараюсь ездить подольше. Как ты молодец. Чтобы приехать и покушать. Ладно. А что, как покушали? Лука нет. Что ты будешь кушать? Мы варить не будем. Ну ладно, приеду свою. Ну круто же я придумал. Да. Ты придумал круто. Ну вот. Не, да я быстренько сейчас сгоняю что там. Картошка, лук, У нас есть свидетели, которые ты говорил, буду подольше кататься. Засекай время. Радость моя. Машина уже запущена. Шучу, еще не запускалась. Блин, я же сережки сняла. И колечко сняла, мыться отправила. Надо взять это. А, так в этой баночке... Да, а можешь подать мне ее почищу пока? Потом это сполосну. Мне я в этом, в Аладдине, девчонки, чищу. Но я... Самое, что интересное... Много лет назад я купила баночку, ну там, где золото ага. продают, и там я купила баночку. И она такая ситечкой и щеточкой. И что вы думаете, я вот сколько пытаюсь найти такую же баночку? А что, где моя баночка? Ну, сейчас там просто это. Я ее в ванну унес. Ну, я смотрю, думаю, что ну, она Сходи здесь до стоит. ванны, в чем проблема? Там занято пока. А, там занято пока. Вот. И там, получается, в этой баночке там ситечка, так достаешь и щеточка. И вот сколько раз пыталась найти такую, ну не знаю, я нигде нету, может они уже не производят, конечно. И что-то я потом купила вот этот литр, литр угу. моющего средства для золота. Это маленькая стоила что-то 300 рублей и литр 300 рублей. Я такая думаю, почему бы мне литр не купить? А вот эта баночка у меня осталась еще с старых этих. И я же сняла, потому что у меня на кольце там три этих, как они называются, кольцо из трех колец, грубо говоря, создано. Да? Ну там ну, три нет. кольца на ну, нем. Ну просто у тебя, получается, идет белое золото. Нет, у меня, и... у меня и... ну, желтое, белое и желтое. Желтое, ну. ну как бы да. И вот это и тесто или что-то, и забивается туда. И там еще камушек, у меня же там еще бриллиант. А там только для золота, да, получается? Серебро не помыть? Да, мне кажется, можно, наверное, помыть, какая разница. Mm. Ну, там для серебра вообще отдельно стояла баночка. Ну, да, но там уже ничего не осталось. Ничего не осталось? Ну, мне кажется, ничего не будет. Мы же тогда, помнишь, чтобы мыли там серебро. Да? Ну, да. Володине. И ничего, нормально Помогу, надо было. Надо тоже цепочку, у меня же это крестик. 
И оно, когда ты его помоешь, оно так сияет, такое красивое. Там, короче, получается, оно отмокает. Вот это какие-то видно эти. Хоп, почистил, почистил. Вообще классно. Мне нравится. Потом оно так сияет. Ты его потом под водой прям хорошо-хорошо промываешь. И оно это вытираешь. И оно, оно сияет как новое. И вот это все вот это вычищается. И я сняла такая, хоп, что-то что чу чу чувствую нету. А я еще купаться пошла, чувствую такая, что-то, а где у меня сережки такая? На панике. Потом думаю, а, я же их положила. Но их на самом деле надо было положить на 30 секунд, они там у меня уже лежат несколько часов. Ой, там бы осталось чего. Это же достаточно. Золотишко. Золотишко. Ты, может, ты разъела уже все, знаешь. Да, такая жидкость. Химия за 300 рублей. Химикаты разъели. Да. Опа, там, глянь, там пусто. О, вышли. Побежал, сейчас. Давай посмотрим сейчас, как оно там, что. Не, ну что-то бултыхается, что там осталось. Что-то бултыхается? Да, осталось чего-то там. Да. Вот, вот такая вот хоп, и тут ты достаешь вот так, видишь? Вот Что-то водичка встал. пожелтела, слушай. Она и была такая. Я снова смыла. И тут такая вот четочка. Помните, как раньше этот ленинградская тушь была, щетка была? Ну, короче, здесь такая же. Ну, и ты, короче, вот сидишь, как и это. И вот так делаешь. Чистишь, чистишь. Я сейчас мужу, наверное. Он пока и все. Не, я пошел машину запускать. Ну, иди запускай машину. Как-то это насчет... А, смотри, что у меня тут. Смотри. Ничего себе. Прикались. Сколько Ничего тут себе. забилось. Прям вообще жуть. Короче, надо это... Прям еда. Прям позабивалась. Но я говорю, что с тестом, когда работаешь, что много всего. Поэтому тут... Так, и сейчас сережку тоже почистим. Ну надо было... Мне же хотелось красивое кольцо. Надо было выбирать, которое просто целиковое. Не этот, чтобы было... Чтобы потом тесто ничего туда не забивалось. Вот это уже сейчас помою. помыла я, но там прям это разбухло и ну видите как вот здесь как в -в внутрь позабивалось все, ну ничего оно сейчас высохнет и будет сиять. Но я сейчас не буду одевать, чтобы не забило сейчас тестом опять работать и все сияет, как будто вообще ну новенькие. Посмотрите какие у меня красивые сережечки, видите ли, и все сияет. Вот, это, девчонки, этот, это Алладин средство. Ну, я говорю, что вот и жалко, что э, я не смогла найти такое. Видно, они уже не делают. Тут получается, видите, вот такая вот эта ситечка. Ты сюда, ну, здесь эта щеточка стоит. Вот, ты сюда опускаешь золото. Вот, а сюда оно наливается. Не знаю, видно, не видно будет. Хоп, ты опускаешь так золото, золотишко. И все, закрываешь, оно стоит. Такая вот. Я говорю, что ну, у меня на старая-старая баночка это. Но, как показала практика, она пригодилась. Вот. Тут. Ну, тесто жидковатое. Надо его сейчас забивать мукой. Ну, я, наверное, прямо на здесь буду забивать мукой. А, ну вот тоже, вот тесто раскатка, да. Вот в моем случае, нас, у нас большая семья, мне очень пригождается, да. А если говорить о небольшой семье, как, допустим, вот у меня живет, да, папа с Тоней. Ну зачем он такая штука? С другой стороны, если э, болят, например, суставы, или делать на продажу, однозначно такая штука нужна. А вот так вот сказать, что она прям необходима, 
Наверное, нет. Ну, вот в моем случае, считай, сейчас вот у нас, да, 8 человек семья. Плюс, ну, вот сейчас к нам гости приходят. Вот сейчас, допустим, Тимофей, да, приехал, у нас живет. У нас уже, получается, 9 человек. Но это сколько надо налепить, да, пельменей, вареников, чтобы 9 человек за раз сели, поели. И чтобы потом еще что-то сделать, заморозить еще на один раз. Поэтому, естественно, конечно, делать надо очень много. Для меня это палочка-выручалочка, лично в моем случае. Если говорить, что семья небольшая, наверное, нет. Но если вы любитель заготовок, и вы любите делать заготовки, ну, знаете, одним ударом сделать за месяц, и все, и потом только доставать, то прекрасная вещь. Всем привет! Сегодня опять у нас нападал снег, когда я, получается, вчера, да, вчера почистил снег, почистил крышу, вот, было, так сказать, более-менее все, но снег сегодня что-то целый день идет. Так, сейчас еду за Надюшей, Надюшу забираю со школы, едем с ней к стоматологу, мы прям так хорошенько взялись в этот раз. То есть полное хотим сделать лечение ей зубок и потом поеду в больницу к глазному. Надо записываться на операцию, делать исправление глазика. У нас еще один глазик планово в операции, поэтому будем делать. Вот. Сейчас поеду, надо полюс найти еще. В экстреле он, по-моему, лежит. И все, и буду уезжать за ней. Так, вот я уже подъезжаю на Юшкиной школе. Учительница написал сообщение, сказала, что отправит. Поэтому надеюсь, что Надюша меня уже ждет. Так, все, побежал. У стоматолога не знаю, как долго будем. Ну, там у нас что-то промежуток около двух часов. Не знаю. Ну, посмотрим, как стоматолог закончит. И посмотрим потом. Поедем мы домой или где-то в городе покатаемся. Какие-нибудь дела важные себе придумаем. Что, Надюш, как дела у тебя? Что ты такая грустная? М? Едешь к стоматологу? Да. Давай портфель снимай. Тяжелый он тебе будет? Нет. Нет. Скоро приезжал? Да. Кому? М? Кому приезжал? Скоро? А? Кому скоро приезжал? Да. Сюда в школу что ли? Да. Так, мы подъехали уже все к клинике. А, получается дела я уже себе придумал так скажем да смотрю мне на заправку надо будет заехать и потом еще в сдек да сдек оксана отправляла где-то код поэтому мы сейчас найдешь к стоматологу останется у нас время до с этого до глазного окулиста мы с тобой съездим туда в сдек и на заправку и вот пока и все, потом заправки сразу тогда в детскую поликлинику. Вот. Все, ладно, мы что-то маленечко пораньше приехали. Ну, сейчас пойдем пока переденемся. Посидим там, да, Надюш? Да. Ну, все, пойдем тогда. Тут снег, видите, на мелод. Так, машина закрыта. Да, вот так, такая вот полностью у нас. Все заметает, задувает. Надюш, не торопись, где твои перчатки? Почему ты без перчаток побежал? Жили. Да, мы все с Надюшей. Ветер ужасный. Да, Надюш? Надо было, наверное, не глушить машину. Ветер выдуло, все вообще. Машина остыла. Надюша пролечили сейчас два зубика. Да, кариес, Надюш, да? Все. Быстро тетя хорошо делает? Все. Ну все. 
записались мы на следующую неделю поэтому поедем дальше заниматься лечением сейчас заскочим заберем заказ ты куда а шкода, шкода. шкода да приехали в СДЭК, сейчас забежим быстренько заберем заказ и дальше поедем так сейчас заедем на заправку заправимся да что-то посмотрел на погоду надеялся же что все весна вот но ну, видимо к нам она придет но чуть позже и как бы факт в том что бинар чтобы запускался все было в порядке потому что надо ездить как никак отделение у меня уже все одно упало поэтому надо заехать заправиться тем более есть время у нас пока с надюшей вот у нас еще но ну, меньше с ну, 40 минут осталось. То есть, как бы нормально. Сейчас заедем на заправку, заправимся и как раз доедем до больнички. Пока там зайдем, талончик возьмем, разденемся, разуемся. Ну, так что поедем на заправочку, съездим и в больничку. Так, вот мы и добрались до больницы. Сейчас пойдем. Так, ну здесь где у меня брелок-то? На втором да. Надежка, не торопись, не торопись. Сейчас пока ждем очередь, Надежка сейчас стоит, скучает. Надеж, Надеж, ты чего там? Стоит, скучаешь. М? Да? Маленькую, что ли? Mm. Понятно. Так, мы уже все закончили. Завтра нам надо будет ехать сюда опять. Да, Завтра в школу пойдешь? Да. Сейчас просто посмотрели зрение у нее. Вот. А, сказали, что необходимо закапать какие-то капли. Это все будет завтра. То есть мы завтра приезжаем. В 12 капают капельки. Там что-то глазки где там будут зрачки расширяться. И это все час целый. Надо будет сидеть ждать, а потом только смотреть. Вот, поэтому завтра поедем сюда. Не знаю, спросил Надюша. Надюша говорит, я в школу пойду. То есть надо будет потом ехать ее со школы забирать, да, Надюш? И ехать. Чтоб смотрели глазки. Ой, что такой ветер неприятный, вообще ужас. Машину глушить не стал. Ох. Да, у нас вот такие вот прям колеи. По-другому не скажешь. Видно, я думаю. Погода, конечно. Вот тебе и весна. Снег идет и идет. А мне, кстати, сейчас уже скоро надо будет ехать вести. Надо будет ехать вести видео к логопеду. И получается, что там около дома-то все заснежено. Я вот думаю, сейчас, пока есть там какое-то время, у меня, наверное, запущу снегоборочную машинку. И получается, почищу здесь около ограды и проезд, чтобы можно было проехать. Потому что я боюсь, что ну, уже так замело, что тяжело на мотиске проезжать. Вот как-то так. Да, тут вот так вот замело. Даже ну, не видно, что мы выезжали. Хотя нет, он еще видно. Точнее, не мы, а я. Ну да, ужасно уже. Винчик, кто эти отпустил? Да, вот так вот, видите. Надо, в общем, идти. Чистить. Ой. Нет, мы большой будем пользоваться. Сейчас мы... Но это у вас не получилось, а у нас все получится. Потому что что? Ой. Что мы молодцы мы будем. Так, а эту, Артем, давай зеленую сюда застелим, чтобы потом не мыть от, от этого. От те, от, да, да. Давай я сюда. Ага, там ее нюта только в прошлый раз порезала. 
Так. А нужно раз это немного. Чего вы пленка-то не заделываете? А где-то, Диана, такая штучка железная резать тесто. А, да, Ты знаешь, Диана? Либо дай ножик пока, я буду уже начну делать. Диан, пакет один, да, для теста? Ну, пускай тут гуляют. Во дворе, Надюша. Иди скажи Анюте, что уже тесто раскатала. А не вставь эту штуку. Ну вон, которая для вареников. Ну сюда. Смотри, мне кажется, или тоньше сделать чуть-чуть. Ну давай так попробуем. И все-таки потоньше.
Ужочек только для пельменей или что? Да ничего не надо уже. Ножницы принеси, пожалуйста. Вы сейчас долепливать будете. Дай, пожалуйста, пакет, Артем. Артем, а зачем вы так натянули-то? Как их сюда укладывать? Ты вообще должна сделать картошку в эти штуки и закрывать. А не так, а возьми еще один пакет, положи туда картошку, чтобы один пакет заканчивал, сразу уже второй был на этот, на замену. Пока еще залепили, пока еще. 
Так, все уже испортил тесто тут пока. Ну, у лодца только не делайте, ладно? Ты видел так, когда они делают, как делают? Вы так же дома делаете? Вы не лепите? Что, серьезно? Вы не лепите вареники? И... И бельмени не лепите? И голубцы, и как листья? Виноградные. Виноградные. Это? Листья, как называется? Как это называется, Тимофей? А, как? Нет, что по этому? Что по этому? Что по этому? Так она в морозилке лежит. А? Да. А, это, по-моему, целый час готовить. Ну, вот. Уже минут 10 готовить, сейчас варить. Как они называют? Долма? Да, да долма. долма. Во, это прям вообще очень вкусно. Долма очень вкусно. Ты знаешь, что такое долма? Особенно с чесночным соусом. Да, у -у -у. Это, это в виноградном листе заворачивается. Ну, вряд ли он ел. Но... Это мало колорит. Мало колоритное пельмешки. Наверное, более полезные. Ну, конечно, полезные. Полезные. Ну, полезные. Да, и на сейчас я и быстро уже это. А Нюта здесь прям махом все получается, смотри. Нет, нет. Это кто такой? Вот это? Вот это все. Вон, смотри, какие да у меня не... получаются и какие у них. Это, мы это не пили. Нет. У Тимофея у нас вообще не было таких, это Диана? Да, конечно. Я таких не люблю. А? Анюта, да. это ты уже с другой сняла. Вот это. А, а что ты, зачем ты их убрала? Я не убираю, я а, да ты там что хочешь показать? Каких уродцев мы делаем? Каких мы уродцев? Каких мы уродцев делаем? Слеплены, те, которые это мои уже. А, те, которые слеплены. Да. А потом еще говорим, что это наши. Немного волненные. Это мы для нее. Так у Дианы покрасивее, чем у вас. Аккуратненько у вас какие-то паруса. Ну, как сказали, мы так и делаем. Тоже чебурашку. Mm. Слушай, что-то тесто мало сделала, получается. На еще тесто делать. А там еще второй пакет лежит, и вот еще половина. Да? Да. Хочешь сказать, что не мало? Ну, для заготовок я мало. Ну, конечно. А кто такого? Чебурашку слепит. Анюта, накладывай картошку. Вот, закончилась у меня уже одна. Да ладно, уже все, Артем. Слепили, слепили. Не лепи в Вот 
спасибо, то Так, на следующую. Аню, давай. У меня болят очень сильно суставы на руках, и мне очень тяжело раскатывать тесто. Я могу раскатать, и я не могу сказать, что у меня хорошо получается раскатывать. На манты я, конечно, научилась раскатывать вот этой техникой, когда, знаете, на скалку накручиваешь тесто. Я научилась этой техникой раскатывать, но все же, когда ты готовишь очень много, как ни крути, вот это тесто раскатка, как же с ней получается быстро. Я раньше вот вспомню, сесть лепить пельмени, у нас получалось 8-9 часов, вот мы если вареники, например, лепили, 8-9 часов мы лепили на нашу семью. Пока раскатаешь, пока вот это сидишь, нарежешь эти кружочки, и все это так медленно получалось. Сейчас же, когда с этой раскаткой получается... Я не знаю, раз в восемь все быстрее. Почему? Потому что у нас весь этот процесс лепки у нас занял час. То есть мы за час налепили на, по сути, три раза покушать. И ну, это очень хорошо, я считаю, что за час мы это все сделали. С учетом того, что если это перевести в килограммы, то, наверное, мы налепили килограмм шесть. И получается со всякими вот такими вот кухонными гаджетами, какими-то помощниками, получается очень быстро. Вот этот аппарат, которым лепим, им можно лепить, пожалуйста, хоть вареники, хоть пельмени, но пельмени тогда надо соединять. По идее, он очень хорошо все скрепляет, да, все слепливает, но для подстраховки и чтобы дети были заняты, знаете, такое семейное, чтобы получалось, чтобы в семье это все было, чтобы мы могли вместе и пообщаться, и как-то вместе время провести, и потом было что вспомнить. И я их прошу, чтобы они контролировали, да, пролепливали еще раз на, так сказать, всякий случай. В этот раз у меня как-то получилось прям такое класневое тесто. Если до этого я пыталась, искала какие-то рецепты, заливала кипятком, ну, ерунда такая, что у меня как-то тесто вообще получалось не то пальто. В этот раз я взяла на литр воды, положила соль и положила три яйца. И у меня получилось великолепнейшее тесто. Мне очень понравилось. Не рвется ничего с первого раза. Но оно мне, конечно, и полежало, отдохнуло. То есть я его замесила. И, наверное, часа два оно полежало, отдохнуло. Может, в этом плюс. Не знаю. Но в этот раз у меня так хорошо получилось тесто. И я брала холодную воду. И все прекрасненько. Я очень довольна. Хорошее тесто, так сказать, получилось. Теперь буду только так его делать. Не буду искать какие-то эксперименты. Все-таки, как вот раньше мама делала, так и надо делать. Пока мы делаем, Надюша с девчонками пошли, гуляли, бегали на улице. И вот у них они любители подойти сюда к окну. Там же сугробы. Подойти сюда к окну и позаглядывать в окна. Мы тут стряпаем. Рома пока поехал. Он поехал в магазины. Поехал в... В Озон надо было молоко заехать, забрать. И я вставила вставку. Это они ездили тут пару дней назад по больницам. И вставила туда, что, как, как у них это все было. Ну, чтобы разбавить тут нашу эту всю готовку. Потихонечку, помаленечку делаем дела. Потому что с Надюшей у нас очень тяжело записаться к врачам. К окулисту записывались мы, получается, за полтора месяца, чтобы попасть к окулисту. Приехали. Она говорит, мол, сейчас вот посмотрела, а вот записывайтесь теперь, будем делать глаза, закапывать, а потом дальше будет. Ну, когда теперь нас направят на операцию, тоже непонятно. 
Сейчас еще у нас тут надо будет консультации с хирургом. Я не знаю, ждать чего-то. Хочу попробовать записаться в Бону в Екатеринбург. У них там тоже на два месяца вперед к специалистам можно записаться. И только в один день, вот в конце месяца это можно записываться. И получается, что, ну не знаю, получится, не получится записаться на следующий месяц. Я хочу попробовать съездить к ним, чтобы они еще посмотрели. Потому что наши здесь врачи, они говорят, ну вот надо сейчас ждать. Ортодон то же самое говорит, что задатки зубов есть, но они находятся под зубами, под, под носом, а зубы находятся под носом. И скорее всего, что они пойдут только там, в 15 лет. Ну такая особенность и... Поэтому, скорее всего, только в 15 лет, когда можно будет там что-то выравнивать. Сейчас ей спасают эти молочные зубы, которые, по идее, уже в этом возрасте давно у детей меняются, да, но с Надюшкиной особенностью эти зубы не поменялись, и задатки где-то там есть, их не так много, как ну, при, когда нет да, никакого заболевания, то все зубы. Там, естественно, не все зубы, есть несколько задатков зубов, и они все под носом, с кучкой. Как потом это все будем, я даже себе пока представить не могу, как мы это все будем делать. И я хочу сейчас все-таки поехать в Бонум, чтобы у них проконсультироваться. Нам здесь говорят, это вот, все бесполезно. Я говорю, ну бесполезно, бесполезно. Им туда позвонила, говорю, что необходимо. Они мне сказали, что консультацию ортодонта надо, чтобы была свежая, не позже месяца, и консультация стоматолога-хирурга. Но у нас тоже к ортодонту тяжело попасть, и к хирургу-стоматологу тоже. Вот записались сейчас, наконец, марта, надо будет идти. Ну и, может быть, получится бонум, конечно, записаться. Хотя бы, чтобы они нам сказали, что какие наши дальнейшие действия. Ждать это, конечно, все хорошо, но, может быть, сейчас получится сделать у нее носик, он же нарисованный, это же, по сути, его же не было. И губа, и это все, я думаю, что, может быть, сейчас попробовать пластику сделать. Ну, не знаю, хочу попробовать, потому что сидеть это все хорошо, а она ходит в школу, ну, как бы уже взрослеет, уже, так сказать, девушка-девушка, когда очень важно, да, внимание уже, когда они уже начинают оценивать себя, сравнивать себя. Поэтому, может быть, у нас и получится сейчас что-то, чтобы нам попасть на операцию, и, может быть, потихонечку до 15 лет хоть что-то начать делать. Ну, нам, я говорю, что нам сказали, нет, ждите. Вот это я сейчас сама уже навязываюсь. Нет, давайте мы съездим на консультацию. Нет, давайте мы съездим. Ну, не знаю, посмотрим. Возьмут нас, нет еще на консультацию, вообще непонятно. И по глазам тоже. Вот сейчас все пройдем и будут говорить на когда. Там же комиссия будет составляться. Сами знаете, что на операцию, как всегда, не так легко. Я как потом, как вспомню, конечно, подготовиться на операцию. Это и кардиолога, и кардиограмма, и ох, там столько этих анализов. Всех надо обойти, всех надо заключения, ну, для того, чтобы ее допустили на операцию. Посмотрим, как это все еще будет. Может быть, и получится что-то. Ну, пытаемся, стараемся с своей стороны, но мы же не врачи. Ну, вот я им говорю, давайте, они мне говорят, нет, вам сказали, ждите. Ну, вот не знаю, сейчас попробуем, а авось получится, что там, там тоже специалисты меняются, да, в Екатеринбурге, в Боном тоже меняются. Может быть, другой специалист, у него будет другое мнение. Ну, попробуем, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Может быть, у нас что-то и получится с этой затеей. И на дюше, ну, вот глаз... Я так думаю, что в ближайшее время поедем на операцию с глазиком, да, а по челюстно-лицевому, вот это пластику, не знаю, поедем, я попробую записаться, если получится, у них там очень мало мест, я говорю, как у вас платно, может быть, они говорят, нет, хоть платно, хоть бесплатно, все равно вы записываетесь, там. у нас минимум запись за месяц, это самое ближайшее, и в один день запись, она такая, говорит, и вся Россия начинает звонить. Я про себя думаю, не знаю, получится, не получится записать ребенка. Вот, вот такая вот у нас тут история с этими больницами изо дня в день. Вот эти, мы же с этими больницами пока здесь делаем вареники, так с друг другом общаются. Я с вами тут а, пообщаюсь а, тоже. А, вчера выпустила видео, а, рассказывала про квартиру, про линолеум. И а, мне написали, ну а зачем вы оставили мебель, если у вас такой линолеум? Нам же сказали как. Нам сначала постелили якобы один линолеум, и он был другого цвета. 
И потом, я не знаю, правда это неправда, что якобы, что они нам его поменяли. И они его поменять поменяли, но волной он в местах есть, в коридоре прям такая волна идет. И они мне говорят, нет, это все, все исправится, это вот он все отлежится, и все, ну, естественно, ты, ты же веришь, что тебе специалисты говорят. И когда тебе сказали, что у тебя все отлично, какая у тебя цель? Ну, ты покупаешь мебель, чтобы там уже жить. Естественно, когда мы поставили мебель, и потом уже мы, получается, поставили летом, а в следующий раз мы же когда приехали? В декабре. И я все шторы закрывала, там не все было закрыто, то есть не то, что там вот солнце, и опять же солнце должно было что как выгореть, да, не там, где под мебелью, а именно пожелтело там, где под мебелью. Начали разговаривать специалисты, которые приезжали, мол, может быть, пожелтело там, где батареи шли, ну, где-то под мебелью, но там, как у нас в полу, да, батареи идут, и начали смотреть, а там нету. То есть там, где именно все пожелтело, там нет никаких батарей, чтобы сказать, что пожелтело именно от отопления, как-то там от тепла, то нет. Тоже начала смотреть, забивала в интернете, от чего вот это линолеум. Там, где что-то ставишь, так на ножках да, стоит диван, и потом прям таким прямоугольником, прям желтизна, прям отличается цвет. И начала смотреть, и оказывается, это брак в производстве. То есть это что-то как-то не так пошло да, на производстве. Либо, я не знаю, может быть, это какой-то, знаете, как бракованный, и его отдавали за 3 копейки. Ну, а застройщик, что самая цель-то какая, не для нас же делать, а деньги зарабатывать. Покупали, наверное, так. Я даже не знаю, как по-другому. Потому что, ну, я сомневаюсь, что это вот так вот случайно. Но, опять же, если вы закупаете, вы же должны брать документы, все сертификаты и так далее. Ну, такая вот печальная, конечно, ситуация с этим получилась, линолеумом. И у нас стены потрескались, все возле окон. Возле окон пошли трещины, и потрескался этот, обои потрескались, и на кухне. Тоже трещина пошла прям во всю стену. А я не помню, показывала или нет, были в Тюмени когда. Наверное, не показывала. Но приедем, я покажу всю ситуацию, потому что она, конечно, очень печальная. И сейчас тоже время прошло, да, те цены, которые были, те, там, два года назад, и то, что сейчас, это же небо и земля, то, что мы могли сделать на эти деньги два года назад, и что сейчас, это как, как ни крути, все равно разница, она такая существенная. То есть произошла инфляция, все равно цены поднимаются. Не официально, понятно, когда смотришь, официально и так ничего не поднимаются. Цены на месте, это когда в магазин заходишь, каждый раз смотришь и ахаешь, охаешь. Как мне кто-то говорит, вот, заходит постоянно, но это как по-другому. Мне кажется, каждый человек сейчас заходит в магазин и просто в шоке от того, как растут цены. Но каждый, я имею в виду, может быть, обыденная, простая семья, да, когда у тебя там, например, один ребенок и достойные зарплаты, то, наверное, на цены ты не обращаешь сильно внимания. А когда у тебя многодетная семья, то ты волей-неволей ты будешь обращать внимание. Ты понятно, что у тебя есть какая-то определенная сумма, которую ты не можешь выйти за нее на питание, потому что надо заплатить и за кварплату, и ну, блин, что рассказывать, да? Все взрослые люди, все все понимают, о чем иду в виду речь. И когда у тебя есть определенная сумма в месяц, да, и ты не можешь выше нее прыгнуть, ты начинаешь что думать, а как, как тогда выкрутиться, а как тогда здесь. При этом всем надо понимать, что должно быть полноценное питание, это должна быть и рыба, и мясо, и, то есть и белок, и ну, все, и фрукты должны быть обязательно у детей. А фрукты, конечно, тоже. Ну, блин, что рассказывать, да? Каждый из нас ходит в магазин, смотрит на все эти цены, потому что цены как на дрожжах. Знаете, это два года назад казалось, о, сейчас говорят, верните мне назад, два года назад. Как-то все. Не знаю, может быть, это нам так сейчас тяжело за счет того, что у нас большая сумма по ипотеке, плюс тоже же брали кредитки же, то, что то, то купить надо в квартиру, то, то купить надо. И за счет, может быть, еще же добавилась кварплата. Тут как-то разговаривали с Ромой. Я говорю, ну, может, сдать ее сейчас четырешку. А какой сдать? 
Я когда здесь была квартира в Ноябрьске, ее год сдавали, я не помню, почему я это сдавала, это как бы давно было, и что-то по 10 тысяч, по-моему, ее сдавала в месяц. Двухкомнатная деревяшка была, и потом, получается, через год я вроде как, знаете, придешь, ты не смотришь, а у них как ран тек за батарею, так полы прогнили, а полы соединяются в ванна с кухней, и получается, что там то двери стояли, все, по... ну, вообще просто. Я говорю, потом мне продавать квартиру для того, чтобы квартиру привести в божеский вид, мы 200 тысяч потратили. 200 тысяч потратили на то, чтобы там восстановить эти полы. Я говорю, вот отлично, заработала 120, потратила 200. Смысла нет, получается, что тебе все ушатают и толком ничего не заработаешь. Поэтому это... Либо это, мне кажется, еще квартиры, как посуточно сдаешь, что их не так ушатывают. Потому что все равно в квартире посуточно там не готовят толком. Знаете, пирожки не жарят, вареники не лепят. Столько не жарят, как когда ты снимаешь на долговременную. И тоже, как разговариваешь с людьми, кто, знаете, на постоянной основе сдает, они говорят, ой, нет-нет-нет, раньше говорит, считала, что только семейным надо сдавать. Он говорит, нет, на лучше одиноким сдавать. Потому что семейные, это, говорит, это и дети, и, и вот эти все пирожки, и жаркая готовка. Я... Лида, пожалуйста, иди. Да с этой штука вообще, Ром. Ты видишь, что происходит? Так ты представь, мы ты сколько налепили. Только ты просто вдумайся в масштабах. Килограммов сколько здесь. Так картошки мало оказалось. Надо было больше делать. Тесто вон там и... Нет, я вижу. Ну все, тогда это... Давай, все убираем, и тогда из этого... Потом макароны сделаем из того. Из этого теста. И там он еще целый пакет. Или, нет, лучше макароны сделать. Посушить макароны, чтобы были домашние. Не, не на в холодильник. На в холодильник. Это... Сейчас покушаем, и ты макароны сделаешь. Классно я придумала? Ты там, Артем, только аккуратно, не рви их. Так, а что, у нас два противня на заморозку пошло, Ром. Артем, ты давай мне уже сейчас эти снимать. Блин, я так люблю кожелучок сверху жареный. Слушай, ну они такие кайфовые получились, такие большие, Анют. Да? Угу. А большие это в хорошем смысле? Или... Ну прям как домашние вареники. В прошлый раз что-то они у нас какие-то малюски получились. А в этот раз прям достойные вареники. А пока что я еще не нашли. Нет, а я могу помочь с макаронами, если Не знаю, что. Ну туда сейчас будем еще тесто складывать эти. 
Как они? А, подожди, мак ну макароны, макароны, наверное, сразу в дегидрат будем складывать. Ну, сушиться, да. Ну, быстро у нас получилось. За сколько, да? Ты только туда и обратно съездил. И, получается, сейчас и покушать. И еще заморозили. За час, да? Ну, это и так вы. Надюша уже ест. Надюша, сметана на кушать. А что вы, майонез вам надо? Вы что не достаете? Тебе нет? Это, Рома, что там надо убрать, этот раскаточную? То неудобно будет кушать. А ты хочешь чесночный соус, что ли, сделать? Ну, чем, типа, да? До чеснока хочу, что-то у меня такой щик, как я заболеваю. Ну да, сейчас покушаем, а потом макароны буду доделывать. Надюша, ставь нормально тарелочку, садись нормально. Далеко не убирай, да? Да, далеко не убирай, потому что сейчас, да, буду макароны дальше делать. Тут ледуся несет на подносе. Ну-ка, покажите нам, какие у вас варенички получились, ребята. Ой, какие красивые у вас варенички. И вы теперь вкусно кушать будете? Нам за тарелку достанется? Нас не хватило. Не знаю. Да? Как на базаре, да, такой гу. Давайте, давайте, двигаемся, девочки, двигаемся. Добавка подъехала. Перчик достал. Папа, тащи перчик. Да куда ты ей? Куда чуть-чуть, Ром? Да там не сыпется ничего, чего это есть. Пускай каждый себе насыпет тарелку, а, пожалуйста. Сколько надо, чтобы потом был ответственно за столько, сколько он съест. Перец, они вообще кайфуют от этого. Перца черного. Ну, а знаешь, как насыщенно, вкусненько получается. Двигайтесь, двигайтесь, Таня. Ты что-то много места заняла, Татьяна. Ну там он, да. Так, ну все, всем приятного аппетита. Все, кто тоже смотрит и кушает, да дайте Лида сядет. Лиду сиди рядом с папой садись. Я Лиди, там место забрать. Так там они, то сядет.